欢迎订阅周二桃子剧场，每日更新最新短剧。你是谁啊？怎么会在我房间？昨晚那么着急爬上我的床，怎么今天一起床就忘了？天哪，我喝醉了都干了些什么？宝贝儿，你昨天去哪儿了？亏我还给你准备了 party 给你庆生呢。想起来了。我昨晚喝醉了，什么都不知道。但是你也不能趁人之危吧？更何况这是我的房间。这里是我的房间，九零九。这不是六零六吗？行了，你也别装了，我知道你想要什么，我现在就给你。这五百万，买你忘了就行。五百万？你很有钱是吧？你有本事给一个亿啊！果然是个坏心女，一个亿是吧？行啊，给你一个亿便是了。这里是一个亿，希望你能管好你的嘴。你别以为有钱就能羞辱人，你是臭钱，老娘不信！你别以为有钱就能羞辱人，你是臭钱，老娘不信！这是姐姐我呀，给你的包夜费。如果你技术不太行，就只能十块钱。我堂堂鼎盛集团的总裁，竟然被人用十块钱包夜！林特助，去给我查一下这个女的到底什么底细。是。老夫人好，总裁在酒店呢。你这么匆匆忙忙的干嘛？是不是阿言出事了？没有。你快说！回老人，总裁他跟一个姑娘在酒店睡觉了。什么？我们不定你是不言搞笑的宝贝孙子，竟然开窍了！快说，是哪家姑娘？回老人，我们刚刚查到了，这个姑娘叫穆婉，二十二岁，宣大毕业的。<笑>好，太好了！要想摆一家财礼物，我要亲自上穆家去提亲。我那要看看。这个小姑娘究竟有什么魅力，能拿下我家孙子？啊？顾城，你在干什么？谁让你扔我东西的？我乐意，你管我。行啦，木婉，你弟的女朋友要来家里住，家里没地方了，你去外面找个房子住吧。顾城女朋友来家里住，我为什么要让出我自己的房间啊？顾城，你每天在家好吃懒做，早早辍学也不去找工作，现在想要娶个老婆回家一起啃老吗？谁让你骂我乖孙子啊？我乖孙子，我命硬养着，轮不到你还来教训我。今天为了我乖孙子的幸福，我必须搬走。奶奶，他一个大男人靠着我们一家老小养着，以后怎么可能会有出息啊？这个不值钱的玩意儿，当初生你就是为了以后帮助你弟弟的，现在你还当着我的面指手画脚的，看我不打死你！住手！我看谁敢动他！住手！我看谁敢动他！丫头，就是是你啊，奶奶，是您啊，您怎么来了？好孩子啊，今天我是来下聘的，来坐。你这老太婆，谁让你来我们家撒野的？哎，你有没有良心呢？帮助外人欺负自家人？我告诉你们，我今天是来下聘的。你们两个要是好好说话，还可以谈；要不然，哼！因果王室珠宝一套，二庄园一栋，老师来是一两。万家百亿现金，看着我孙媳妇那么优秀，另加聘礼两成。奶奶，你
您别开玩笑了，什么孙媳妇儿？你连您孙子是谁我都不知道，怎么可能是你您孙媳妇？您是不是搞错了呀？哎呀，没有，一点都没错。你们不但认识，而且缘分不浅呐、啊。我甚至啊，算计多金，你能入手啊，绝对不会亏呀、啊。东凯，不好了，老夫人替您去穆家举旗报喜了。说什么？胡闹！又是你跟他说的吗？总裁，我也不敢忤逆老夫人的意思呀。走。<笑>我们孙女啊，可是我们家金枝玉桂长大的，不是谁想娶就能娶的。我们家孙女呢，可争气了，刚从宣大毕业。有多少优秀的人求娶啊？我们家都没答应、啊。王丫头啊，自是优秀，那您有什么想法呢？<笑>那也要的不多。他呀，有一个好弟弟，也特别的优秀。你们家呢，要给他安排一个好工作，房子和车子呢，也都得要有。你家木城呢，也马上要成家了。木婉，你怎么样也得帮衬一下你亲弟弟。没错，必须给我安排好。我是来娶孙媳妇的，我可没答应过你们穆家上我们家去做祖宗。这些聘礼啊，都归我孙媳妇的。你好了，这件事就这么定了。这些聘礼归我孙媳妇。穆丫头啊，你过会儿跟奶奶回去，你放心，在奶奶家里啊，没有人敢欺负你。奶奶，这真的不行，太荒谬了。丫头啊。你难道还想继续留在这里，让这帮人把你的血吸干吗？我一直在努力赚钱，不就是为了逃离这个家吗？嫁人或许也是个。好的，奶奶，我嫁。我不同意。我嫁。我不同意。是你、啊，奶奶，他就是你的孙子。奶奶。我不会娶她的，阿姨，你毁了人家姑娘你的负责任啊！我们南宫家可不是那样的人。大不了赔点钱给她好了。哎呀，这是钱能解决的事吗？奶奶。哎呀，哎呦，我都这把年纪了，还有几天好活啊！哎呀，我我都不知道能不能看到你娶媳媳妇呢。我怎么对得起你们死去的爷爷和妈呀？奶奶，你别闹！我跟你说，他就是个拜金，他表面一套，背后一套，他我是不可能娶他的。你瞎说，他不是那样的人，他之前还救过我呢。我不管，你必须得娶他。我可以娶他，但是你必须得答应我一个条件，在我们结婚期间，你不能告诉他我们的身份和南宫家的财富。如果他是我口中的拜金，那以后我的婚姻您不能插手。好，我答应你，我敢打发票，他的人品绝对没问题。走，老姑娘，我们现在就回去了。走吧。什么人啊，冰块脸！啊，那我去收拾一下行李啊。哎呀，这个不要了，奶奶给你买信呢啊。不能走，不能走！你们要娶我们家孙女，经过我们家同意了吗？走也。把聘礼给我留下！哎，你们不能把东西拿走，这是我们家的。奶奶，我看这个木婉的肯定是骗我，他去哪认识这么多有钱人呢、啊？这些人啊，肯定都是演员。他不回家，看我怎么收拾他！本来喜欢你，所以我才答应跟你结婚。我就是个空心阶级，你从我身上捞不到好。结婚的这一年是要给我老实本分。看来南宫家也没那么有钱，奶奶实在太善良了，租保镖和礼物来替我解围，我一定要好好感谢奶奶。放心吧，我对你的钱不感兴趣。奶奶，这个女人还真是放肆。云南靓女啊，真是好般配呀、啊。<笑>奶奶，其实我们住随便找个房子就行了，没必要租这么大吧，得花不少钱吧？租？啊、哦，对对对，万姑娘，南宫家里啊，不管条件如何，啊，我
我们都不会亏待你的。过去，咱再给你们拍个照，亲密一点啊！哎，哎，哎呀，好了，哎呦，把丫头真是漂亮啊！<笑>来，手机给我，我要把她做成壁纸啊，结婚啊，就得结婚的样子啊！奶奶，别胡闹！你这臭小子，别胡来，小心奶奶揍你啊！不行，奶奶已经把你们布置好新房，你们一块去看看吧。哎哎、今天是你们结婚的日子，你们努力啊，给我生个大胖重生。接下来，咱们就一起住吧。我还没准备好。怎么，你还会害羞了？怎么，你还会害羞了？难道忘了那天晚上发生的事？你无耻！我告诉你啊，奶奶一定会定时查岗。这样子，以后我们就一起住，但是这卧室就一张床。那。你有水沙发吗？你让你一个女人睡沙发，你有没有奢侈风度啊？怎么了？这里是我家，这是我卧室，那我自然要睡床。我不管，我就要睡床。你要是不让我睡啊，我就大叫把奶奶喊来。不理你是吧？那既然这样子，可以啊，张床我给你扔一半，谁也不忘。总裁查到了，当晚是李总给您下的药，他想借此机会。跟您谈成合作，还有那天晚上，穆婉小姐的闺蜜在六零六号房给她举办了惊喜的生日 party， 正好我们的九零九号房间门牌号坏了，所以她阴差阳错的进了你的房间。原来是这样子。哎，对了，你去给我买个钻戒吧。是，总裁。总裁。准备的差不多了，就去吃饭。你先去吧，我一会儿过来。哦，对了，我今天今天去公司报道，一会儿我就先去了。我送你。在花园街，你方便吗？告诉我。在顶升集团上班。是啊，谢谢你送我。第一天上班可不能迟到，我先走了。原来今年集团新招的实习生里有他，有意思。不知道等他知道我是鼎盛集团总裁的时候，会是什么表情。您好，我叫木婉，是新来的实习生。木婉，农村木，看你这打扮就像土包子，资质不足，你可要努力啊。来，这份资料你去打印十份，整理好了送到会议室。木婉，一号柜子里的所有文件你都搬去会议室去打印。我怎么了？你有什么问题吗？好的。长眼睛啊，往人身上撞！怎么不长眼睛啊，往人身上撞！我撞到你，我可以道歉，但是你也没必要推我吧？撞了人还理直气壮，嘴这么硬，教你规矩。木婉，你怎么配有符合总裁的合照？总裁合照？木婉，该不是什么千金小姐来体验生活的吧？我刚还指使他来着，我不会被开除吧？你看那一身没一件名牌，怎么可能是千金小姐？估计啊是癞蛤蟆想吃天鹅肉，刚来公司就想当总裁，还披合照当壁纸，真够心急。什么总裁啊？这是我老公。原来是想找个有钱人的图啊。首先，照片上的人是我老公，不是什么总裁。
。其次，我的职位不是你们的助理。我刚来不想惹事儿，但是我也不怕事儿。不管你刚来就得罪了工作好几年的老人，到时候可有的你说。这些杂活谁没做过？谁不这么过？但他也是活该，还批合照。我看呢，就是想攀龙附凤。今天要是不教会你职场规则，算是。住手！住手！干什么呢？吵吵嚷嚷，当这里是菜市场啊？南宫年既然是总裁，他不是工薪阶层吗？不可能，不可能！集团招人是给你们创造价值的，不是让别人给你们来打杂的，听懂了吗？下次一定。顾小姐，组台请您去趟办公室。进。你胆子怎么这么大呀？怎么能假扮总裁，他没有认可的？看来他是不信我是总裁啊。总裁派给我的任务，他呀想亲自来看一下公司的经营状况。那你能给我透露一下？到底谁是总裁了？免得我一不小心得罪了他。好好上班，别耍小聪明。你好吗？既然这样，我们在公司得隐婚啊！他们可不知道你假扮总裁，要是知道我们的关系，我就没办法上班了。要是知道我们的关系，我就没办法上班了。总裁，今晚有公司准备的晚宴，你有参加吗？哼、嗯，公司的晚宴，我一个小实习生，真没办法拒绝。林特助，那我需要特别准备什么吗？你先出去吧，到时候我们一起去。我们一起去啊？那要准备什么呀？你等我电话吧。哦。不晚，这些是请你吃的。你刚才去总裁办公室都说什么了呀？对了，你和总裁什么关系啊？你们俩怎么还会有合照啊？南宫言是扮演总裁，不能坏了总裁的事儿。啊，就问了一下事情的经过，也没说其他的。总裁也是宣大的嘛，我身为学妹，崇拜他，所以弄了张合照。喂，声音怎么这么低？行了，你下楼，我在门口带你去做造型。你怎么还不在楼下呀？要是让人看见更说不明白了。对了，你去小门，那人少。啊，欢迎这张相机。快开车！我们做贼一样。快点儿！耶、嗯，欢迎光临。这次想做点什么造型呢？我们去参加一个晚宴，帮忙收拾一下吧。交给你了。嗯。洗睡不干，穿的衣品味。真是不会打扮自己啊！爷，回来了，那你爸已经准备好了，出来吧。干啥呢？真漂亮，去把卫衣给我拿来。听起来很贵的样子。要不别的，就这样吧。高仿的，不值钱。南宫家的祖传宝物，可还没有谁带过呢。这个女人何德何能呢？我有点饿，想吃点东西。你先进去吧。
啊，餐区就在这一块，你随便吃一点，还有点事儿，待会再吃。白天还是一副穷酸样呢，晚上就这么光鲜亮丽的，是想趁着机会傍上领导？还有这项链，哪儿买的 A 货呀？你还是先好好看看你自己吧，胸啊练的一大一小的，小心嫉妒，让你鼻子也歪了。木婉，你等瞧。不好意思，啊，接过。木婉，你是新来的吧？我叫周子豪，我舅舅是部门主管，我们认识一下。我有事，麻烦让一下。哎呀，别这么冷淡嘛，好不多聊聊。你的手好白，好软啊。你那什么白色香水啊？好香啊！让开，否则我不客气了。木婉，你不要敬酒不吃吃罚酒。我舅舅是公司主管，让你在公司待不下去，轻而易举。但你要是跟了我，保你在公司顺风顺水。卑鄙！你放开我！卑鄙！你放开我！哎，你。故意我喜欢的，你要脸，贱人！你最好放开我，这里都是同事，我也是大喊一声，让你吃不了兜着走。你给我等着！大家看着的女人，穿戴一身的假货，来这里啊，勾引男人来。刚刚还看到勾引总裁呢，被总裁狠狠的拒绝了，转头又来勾引我男朋友，放给我！住手！谁允许你这么对他？道歉！他刚刚在卫生间勾引男朋友，就是个下贱的货色。你以为什么歪瓜孽枣都是入得了他的眼？总裁，你被他迷了心智了吧？穿戴一身的假货来这里，除了勾引男人，还能为什么？你被他蒙蔽了。劝你不要乱说，给我道歉。不不，行啊，那我就废了你一条腿。你看一个江城，谁敢？看一个江城，谁敢？来人，把他带走。我道歉，不对。木儿，对不起，我错了，再也不敢了。带走。行了，我已经帮你请好假了，就在家再休息几天。这也没必要请假吧？没事，这几天啊，就在家里好好休息。电话。嗯木婉，你看看你多久没回我信息了？嗯，对不起啊，兰儿，我最近事情太多了，忘记你这几天。而且我结婚了。什么？木婉，你给我从实招来啊，不然你就完了。啊、嗯，这一时半会你说不清楚，我们见面聊吧。行，但是你得把你老公带着。哦，那我问一下他有没有时间啊？嗯。我故意想见你，你也不吗？可以啊，我来订餐厅吧。嗯，明天小时候见啊，我把地址发给你。拜拜。你先上去吧，我去停车。包厢号是足。对了，我给你一张卡，那张卡在哪都能用。
我们这里是会员制，没有卡是不让进的。我看二位的样子，也不像是能办得起，所以麻烦二位去别的地方。不是你什么意思呀、啊？狗眼看人低是吧？你们负责人呢、啊？小姐，叫谁都没用啊！我们这里就这个要求。你们自己走还体面，要是被我们赶出去，可就不好看了。先不说我们能不能进去，就凭你对客户这个态度，我们就能投诉你。把你们经理叫出来，对，把你们经理叫出来。我好言好语跟你们说，你们还不领情。再不走，我就要打人。不就是冲着破会员吗？怎么冲啊？告诉你啊，等我冲好了，我第一个投诉你。我们这里可是日消费十万，满一百万起抽。说这位小姐。最高级别的黑金卡，不好意思。我这就去查一下。宝、嗯、儿，我们这张什么卡呀？嗯，不行了，你要不行的话，咱俩赶紧走吧。现在这里不留人。没事了，等你看看、啊。这卡的名字可是鼎盛集团的总裁，这是从哪来的？这卡的名字可是鼎盛集团的总裁，这是从哪来的？快点从实招来。不然你就报警了。你要卡我给你了，你现在又说是我偷的，除非你们能说出鼎盛集团总裁的名字，再给对方打个电话，是不是？他叫做我的卡，为什么会在你呢？李小姐，您来了，还去取钱的包厢吗？啊，对了，您说这张卡是什么呀？没错，我就说。他们怎么会有这种级别的卡？可能是我刚刚翻包包不小心掉了，被他们捡到了。什么什么什么，就是你的呀！你有证据吗？啊，动手拍卖狼是吧？我们李小姐可是这里的常客，她认识我们总裁，再合适不过。反倒是你，你们有这种级别的卡，要不就是偷的，要不就是捡的。嗯，走。干什么呢？你给我的那张卡，被他们说是我偷的，现在真赶我走了。哼、啊，又来了一个穷三货。这男的，你们认识吗？现在我就把你们赶出去，别影响我客户的心情。连我是谁都不知道，就要把我赶出去？我看你是不想干了吧？连我是谁都不知道，就要把我赶出去？我看你是不想干了吧？话倒是挺有气势，只是你这一身穿着暴露了你，都是点杂牌儿吧？你是这两个女的找来的演员吗？我刚才看见这个女的在你手机按了一会儿，你说什么呀？外卖员？演员？长得都挺不错的。这心机嘛，看着也挺不错的嘛。说什么呢？敢砍我！我这是鼎盛集团的总裁，卡都是他给我的。喂，天明，我现在在你餐厅门口，被你们家的保安拦下来了，还有。被一个不知死活的女人碰瓷了。喂，你个蠢货，你到底做了什么？敢得罪老板，立马给我解决好。是，经理，是我有眼不识泰山，是我狗眼看人低。经理，放过我吧，我再也不敢了。我不想失去这份工作，求你们别错了。滚吧！都给我滚！哎，宝儿，你从哪找了这么一个极品男人？你快跟我说说，我也想要。就是你开 party 那天，我也去了。可是那天晚上我们在六百六十六号包厢等了一夜。嗯啊！我怎么感觉有什么很刺激的事情？<笑>你给我等一下
，我祖宗尝鲜了，我把它当做你给我的礼物了。神也总是说呀，然后我就……那你这样说呀，我们就发生关系。嗯、你可真是不明则已，一鸣惊人啊！之后呢？之后他奶奶来提亲，我们就结婚了。细节就不说了，我去上厕所了。袁公爷，你看我好看吗？袁公爷，你看我好看吗？可是我的胸比婉儿大耶。而且我还比他有情调，你跟我在一起好不好？这位小姐，请您自重。你们在干什么？婉儿，看来你老公对你还是挺不错的。我刚测试他呢，我靠近他，他却让我躲远点。我现在很放心你这个小朋友哦。你别胡闹啦，人家会误会的。对了。我跟你说啊，他可真是个极品，你得看好了，别让别人抢了。要不是他是你老公，我早就出手了我。我你平时主动点，该不是得哭、啊？把那些撩人的小手段都学起来。过两天我给你寄点东西，行，不要被别人看到了。嗯，南公爷，刚不好意思啊，我这个人呢还是有底线的，姐妹的男人我绝对不会碰。现在你在我这边算是过关了。但是你以后你要敢欺负婉儿的话，我拿你试。好啦，那我就先走了，加油哦！好啦，那我就先走了，加油哦！你之后有安排吗？我很久没回去家里了，今天打算回去一趟。好。我陪你一起回去，哪有结了婚让你自己回娘家？一会儿带前夫去去弄点水果，真是上不了台面，就会推一下，动一下，没有一点颜色。谢谢奶奶，那就麻烦婶婶了。快去送凉水，奶奶。您拿着热茶水往哪扔不行，往我妈身上扔，你也太为老不尊了吧！你，哦、奶奶，唐姐，你怎么说话的呢？奶奶是长辈，你怎么能这样对奶奶说话？奶奶，您别生气，您只是教育晚辈，他哪能指责你呢？古代早就亡了，老人不辞，就别怪小辈说。你，啊、老人不辞，就别怪小辈说。你。啊我们走。你你真是不需要自尊。奶奶，堂姐身边的那个男人是带回来给您看的吗？他们都结婚了。啊？什么？妈，家里有烫伤膏吗？应该是没了，我去买吧。啊，辛苦你。哎，唐姐夫，你是做什么的呀？嗯，我就一小职员。那可不行，那我堂姐跟着你，岂不是受苦了？不像我的老公，可是鼎盛集团分公司的老总。老公，你要不给堂姐夫安排一个职位吧？就拿几千块钱，可不够生活。不是一家人，帮帮忙嘛。好好好好好。你会什么呀？好好好好好。你会什么呀？我开车。也行吧，那就勉强给我当个司机。你们口气真大呀！让我老公给你们当司机，你们也敢说？哎呀，堂姐，给我老公当司机，我们不会亏待他的。而且呢，赚的也会比现在多呀。我老公可是鼎盛集团的总裁，让他给你们当司机，你们敢做吗
。唐姐，你说话之前你也不打听一下，这鼎盛集团的董事长是位老夫人，是与他们的总裁还没有任命。你这瞎话，张口就来呀、啊！丢人现眼的，没本事就别装大款，谦虚点还能有口饭吃。哎呀，唐姐。这找老公和找男朋友不一样呀，得找有实力的。公有外貌，没有实力有什么用？哎，对了，这是我老公送给我的，大师定制，只有这一个。哇、啊，唐姐，你手上连戒指都没有，真是寒酸呐、啊。哎呀呀呀！你们看看，贵的就是不一样，是吧？你看这个宝石啊，这么大一个宝石、啊，我孙女婿啊，太有财力了。嗨<笑>，这都是小意思。奶奶，你要是喜欢的话，我以后给你买宝石玉镯啊。好好好好好好。哎，对了，这个包呢是秀场定制，国内只有这一只。<笑>这是我们穆家祖上真是积德了，有这么好的孙女婿啊。你们两个有肯定生活幸福，哎，你们两个就早点有个小娃娃。<笑>你们那些东西都是假的。你说什么？<笑>我估计你这一辈子也没见过这些值钱的东西吧？我劝你别太酸。我有证据证明你们那些是假的。你有证据证明你们那些是真的吗？你。这些可都是购买记录，每一笔都是付过钱的。大爷给我给你了。哎，你甭管这是什么记录，我倒是想听听你有什么歪理啊。你甭管这是什么记录，我倒是想听听你有什么歪理啊。总裁，你让我买的东西。怎么回事，亲啊？不说独一无二的。这这怎么有两个啊？姐夫，你还真是有本事呀！也不知道是从哪里来的这么真的高货。想要知道你那个包是真是假，你去拿点酒精，在五金上擦拭一下就知道。哼，擦就擦，不过一会你必须给我们道歉。看到了吗？没有任何问题，马上给我道歉。你再好好看看你的包，这怎么可能？我绝对不会买假包的呀！老公，我这么有钱，我会买假货吗？我看你的样子像是学过化学，这里边一定是化学反应。我看你的样子像是学过化学，这里边。一定是化学反应，是吗？那你试试这个包吧。亲儿，你们是不是让那个代购给骗了呀？你别得意，我们我们也不过是被大夫给骗了，不是故意买假货。你们这个也不知道是从哪里来的，这个戒指可是我们亲自和大师沟通去做的，绝不可能是假的。你哪只眼睛看到我得意了？想要鉴定是吧？那副经理马上就到。哼，还敢叫经理过来，真不怕自己的脸被打肿？好啊，我等着他。李先生，我是拉姆江城门店的经理，今天遇到店员倒卖客户物品的事情，盘查的时候发现你的也在，十分抱歉，这是我们的赔偿。混账！这么重要的事情，你现在才发现啊？十万抱歉，以后我们会多加来着。李先生，你有什么要求，我们可以商量。李先生，你有什么要求，我们可以商量。赔偿的事情再说，不能只鉴定我们的呀。经理也说了，这样的事情不止一件，你们的也要鉴定。这可是真的
，大师设计每件物品的时候，都会在不显眼的地方留下个歪理。李先生，后续有什么事情，请你随时联系。我先走。快快快快快！哎呀，脸好疼啊！老公，我们回去吧，不累了。啊，啊对了，把我们的珍包还给我吧。哎呀，怎么回事呀、啊？丢死人了！还不都是你不要炫耀，不然哪有这样的破事？走啊！你怪我？你自己没弄清楚。南宫言，那些东西都是怎么回事？包是总裁给别人的，别人不喜欢就丢给我了。包是总裁给别人的，别人不喜欢就丢给我了。那戒指呢？经理可说这个是真的呀。戒指是租的，哦对了，大师是总裁的朋友。那你赶紧还回去，别给弄丢了这么贵的东西。走吧。我先休息喽，明天跟兰儿约好了，早饭你自己解决。好，嗯，休息。走吧，我们去逛逛那家店。那边是男装。哟，哎呀，这结了婚就是不一样啊！逛个街都想着老公。说什么呢？南宫言帮了我很多，我就想着买点东西表示一下。好啦，逗你了，走吧。哎，这件也很不错呀，你看试试啊。你好，我想看一下这件外套，能帮我们拿一下吗？你好，我想看一下这件外套，能帮我们拿一下吗？你买不起这件衣服，去隔壁街的地下商贸吧。嘿，不是你这人怎么说话呢？我们还没买呢，你中午买不起。像你们这种人，我可见多了，全身上下没有一件高端品牌，进来试完衣服就出去买高仿，别浪费我时间了。先不管我们买不买得起，身为服务人员，你应该端正你的态度吧。道歉。赶紧走，不要影响我们店的气氛。你们商场经理呢？我要投诉。就你还投诉我、啊？给你留脸面，还想蹬鼻子上脸啊？不是你什么素质啊？我们既然进了这个门，我们就是顾客。你竟然这么对客人，今天这个事情就不得清楚，给你没完。好啊。哎，你干什么？班长。班长，你怎么不在这儿？你没事吧？我是这商场经理。班长，真的是好久不见啊！你都成总经理了。哦，对了，你来的正好，你们店的这个店员眼睛长脑袋上了，他不但侮辱人，还打人。你们店的这个店员眼睛长脑袋上了，他不但侮辱人，还打人。总经理，不是这样的，你听我解释。刚我好心劝他们，他们不听劝，还说话很不客气，我忍不住才动手的。你是觉得刚才就我们三个人，你死不对账是吗？班长，孰是孰非，我们看一下监控就知道了。店里监控最近在维修，没开着。今天刚开了。哎呀，那这个监控画面可是拍得很清楚啊，对话肯定也拍得很清晰吧？给客户道歉，组长会跟你清算。嗯，经理，你再给我一次机会吧，我可真的不能失去这份工作。两位小姐。刚刚说我鬼迷心窍了，这件衣服就当我送给你们的，我我不能被拉入黑名单啊，这样我就不好找工作了，求你们了。你道歉的方式啊，我不敢苟同。还有，是你自己没有把握好自己的工作，怪不了别人。自己离开，否则我让保安带你离开。自己离开，否则我让保安带你离开。哎，班长，你得好好整顿一下你们的员工素质了啊，不然以后谁还来你们店啊？是是，以后还请肖大小姐多多莅临指导。好说好说。今天让两位美女在本商场有了不好的体验，我请两喝咖啡就当是赔罪。我们没事儿，不能耽误班长工作呀。哎。
给客户赔罪也是我的工作。正好我们许久未见，叙叙旧嘛。哎，就是啊，婉儿，咱们在这碰到班长是多大的缘分啊，是不是啊？走，好吧，走吧。两位美女的咖啡，班长还是那么贴心啊！高中的时候就是个大暖男，把我们所有女生都迷死。是所有女生都为我着迷吗？哎，你别太贪心了。那个时候我跟婉儿肯定不包括在里面，婉儿那个时候就想着学习，我就负责好看。那看来我还不够迷人呢，居然没有感化你们。哎，班长你也别太伤心了。那那那时候我们那个学习委员多喜欢你啊，是不是？所有同学不交作业他都告诉老师，唯独偏爱你。哎，我可没有不交作业的习惯，你可别毁了我学霸形象。哎，我可没有不交作业的习惯，你可别毁了我学霸形象。学习委员喜欢班长啊？不是吧，婉儿，你真是生活在真空环境里。我发现，那那个时候学习委员喜欢班长这个事闹得可大了。你也知道我家的情况，我只想赶紧考大学离开。喝的差不多了，我想先去把那件衣服买了。咱们走吧。好。穿什么码的衣服？啊、uh, ，我也不知道他穿多大的。那你大概跟我说一下他的身高和体重。嗯，比班长矮一些。嗯、呃，再瘦一点，肩膀也更窄一点。嗯，哦，那看来要拿个幺八零的吧。叔叔不该是这个身形，难道是给弟弟买？我来帮你试一下上身效果。啊，那麻烦班长了。哟，班长穿上也很帅啊，他穿着肯定没问题。怎么样？哟，班长穿上也很帅啊，他穿着肯定没问题。怎么样？什么？这个，我来吧。南宫言，你看什么？打我！别打！哎，婉儿，你没事吧？班长，你伤得重吗？抱歉啊。不是你打的，你不要道歉。南宫言，你发什么疯啊？我发什么呀？大庭广众之下，你约这种野男人在外面逛街，你说我发什么？是不是过段时间我头上就绿油油的草了？你说什么呢？什么亲在一起了？我说什么？我都看见了，怎么？帮他穿衣服，帮他扶领子的，你这种女人就下贱！你说什么呢？南宫，你干什么？婉儿没有背叛你，这是我们的班长，碰巧遇到了，婉儿在给你买衣服呢，你怎么不会牵着我们去打人啊？那是他活该，那是他活该。林特助，把他的资料给我发过来。哎，你看清楚了，他从高中开始喜欢你，他如果用正常的方式追求你，我也不说话了。怎么，每次找人来欺负你，然后他自己抓好人来救你，他还让你弟弟买你的资料，甚至还买过你的照片呢。婉儿，我承认那些都是我做的，但我只是喜欢你，想更多的了解你。那些行为并没有持续很久，而且那些照片都是你的生活照，并不是一点隐私。你原谅我好不好？这件事的性质已经很出格了。婉儿，我年少无知，你再给我一次机会，我一定会对你好。我喜欢了你九年，我是真的爱你，婉儿。你可以叫她南宫夫人，也可以称呼她的全名。婉儿，你结婚了？是，我结婚了。她居然结婚了，结婚了又怎么样？还能离婚？我不相信她，得先稳住婉儿。不能让他讨厌我，木婉，我为曾经我做过的事道歉，我会慢慢放下我的爱意。我希望你以后能幸福，我不想失去我们之间的友谊。我希望你以后能幸福，我不想失去我们之间的友谊。那既然都已经了解的情况
我们走。我不想跟你回去，你自己走吧。好样的，木婉。班长，我送你去医院吧。哎，医生，骨头真的没啥事了。没啥问题，都是些皮外伤，按时用药就行了。你先陪着班长，我去和医生拿药喝、嗯。班长，这个事儿是你做的不地道啊。你要是喜欢玩的话，你光明正大你追嘛，对不对？他一心只在学习上，对我的追求毫无反应。后来我知道他家里重男轻女，对他打骂是常事，所以就不敢表现的这么明显，只能从侧面等他的消息。所以就不敢表现的这么明显，只能从侧面等他的消息。那那那大学呢？大学你为什么不联系他？我家里知道我存了他的照片和信息之后，就送我出国了。我也刚回来，正想着联系他，结果还是忘了一波。那你打算怎么办？药我都拿好了，怎么吃我都在药盒上写清楚了。对，婉儿，你老公是不是你家里逼着你嫁的？他爱发脾气又打人，以后难免不会对你家暴。我们之间有误会，我会处理好吗？好了好了，人家婉儿有自己的打算嘛。医院的消毒水味也太难闻了，要不然我们先回去吧。兰儿，你送一下班长，我先回家了。快，总裁，别喝了，别喝了，再喝伤胃了。你说他他妈就是个白眼狼吧？怎么，我帮他那么多次，他他妈就这么子对我？您今天喝再多的酒也没用，现在，现在当务之急是先去找穆小姐说清楚，否则的话真的给那个渣男得逞了。先去找穆小姐说清楚，否则的话真的给那个渣男得逞了。他主动打了我一巴掌呀！啊，他明知道那个渣男是那个样子，他还主动去贴他，怎么到现在还不主动打电话给我？你让我去找他合适吗？但但是总裁、嗯，今天真的是您先说穆小姐不好的呀。嗯，事先穆小姐她也不知道那个人是这样，事后你又说了那么多难听的话给穆小姐听，所以现在我们的当务之急是先去找穆小姐说清楚，嗯、否则真的给那个渣男趁虚而入了。那你说怎么办？现在我们就先回家，说不定穆小姐正在家里等你呢。好，走。南宫言，我们聊聊。嗯我告诉我就收拾行李了，真打算跟那个野男人私奔了吗？哎，你放开我，弄疼我了！我在问你，是不是跟那个野男人私奔了？你也太不把我放过眼了！我没有，你在说什么呀？我，我告诉你，我们虽然是协议家，我还是你的丈夫，你就给我履行好你做妻子的责任。林科主，马上给我去找木婉的位置
。婉儿，你怎么了？是不是在欺负你了？给我站开去！嗯，别委屈，别委屈啊！你跟我说怎么了啊？兰兰，南宫云，南宫云，他昨天不顾我的意愿，强占了。什么？这个混蛋！走，我们去燕山告他去。哎，你先听我把话说完。其实我们是协议结婚的。我当时太想逃离那个家了，却答应了他的要求。我们没有一点感情基础的，甚至还有一些误会，彼此间也没有一点气面。那你怎么不跟我说呀？你昨天提前走，不就是去找他商量班长的事了吗？是没有说明白吗？昨晚我等了他很久，他到半夜才回来，也没有理我。然后主管给我发信息，说让我回去上班，可能要出差。说让我回去上班，可能要出差，那我就想着彼此冷静一下也好啊。在收拾行李的时候，他就很生气，让让我的……哎，婉儿，我听你这么说，我感觉他可能是误会了，毕竟他又不知道你要出差，他肯定以为你要给他戴绿帽子呢。但是这也不是他强占你的理由，我觉得。你可以再好好考虑一下你们的婚姻。其实，哎，其实班长人挺不错的，他之前就喜欢你了。嗯，他现在也知道自己错了。谁呀、啊？这个点，你在这等我一下，我去看一下。哎，南宫言，你还有脸过来？婉儿不想见你。这是我和他之间的事情，你让我跟他单独聊聊。你还是个男人吗？遇到事情不是打架就是强迫女人，你是个什么东西啊？昨天晚上确实是我对他做错了事情，但是请你先让开，我跟他单独说说。木婉，我知道你在里面。木婉，木婉，我知道你在里面。木婉，请你离开，别打扰我朋友。木婉，哎，木婉，你听我解释啊。兰儿，我先去公司了。哎，婉儿，你现在你这个状态，你能行吗？要不然跟主管说一声，请个假吧。没事，我总得养活我自己。啊。那好吧。木、嗯、婉，你去哪？我送你。啊。我回公司谈合作，我们的事以后再说吧。哎，木婉，你听我解释，木婉。去查一下木婉在哪个公司上班，把那个工资给我收过了，给他冲业绩。是，总裁，我这就去办。哎，对了。是，总裁，我这就去办。哎，对了。有什么哄老婆的方法？多说几个，我参考一下。比如浪漫的烛光晚餐啊，呃，准备精美的礼物啊，还有哄老婆的专属性，色诱。行，那你多去买几个包，到时候让他自己挑。我先走了。哎，总裁，今天晚上还有跟百达总裁和市领导的晚宴，还有……哎，把所有事往后推吧。哎呀，王经理，哎，张主管，哎，你好，你好，张主管，大驾光临，真是蓬荜生辉啊！哦，忘了介绍，这位小莫，我今天特意带过来和你一起谈我们的项目。王经理您好，我叫木婉，您叫我小木就行。好好，我说今天怎么有喜鹊在窗外叫呢？原来是有美女要光临啊！啊，王经理，那我们坐着聊吧。啊，坐坐。
。哦，对了，小莫啊，我突然想起来了，我那个油盘忘在火车，你呀、啊、先留在这里，跟王经理好好谈合同细节。主管，我帮你拿吧。你找不到。哎，小莫，来，先坐坐坐，我们先聊。<笑>我们公司租借贵公司展位三年，我们要中心展位以及各大滚动屏幕的广告投放。哦，哦，我们不着急，我们先聊点别的。哎，小莫，你用的是什么牌子的香水？这么好闻。<笑>王经理，主管马上就回来了，我们先聊合同。哎呀，不着急。啊、你干什么？不着急、啊，你干什么？不啊，你今天只要敢出去，我马上对外面说，你为了合约勾引，我不同意，并且我保证你在公司待不下去。<笑>来，坐坐坐，我们接着聊。<笑>距离这么远，我也看不清啊！哎<笑>，我们想这一个月内，展位不能投放其他品类。你干什么？哎，小莫，啊，你看独家展位，但是你价格压得这么低，我们没什么盈利啊。我们租借了三年的展位，这中心位一个月的租用，这么算下来，贵公司是赚的。你干什么？木、啊、婉，我跟你说，你们主管为了这份合约，已经把你送给我了。<笑>你们主管为了这份合约，已经把你送给我了。<笑>你放手啊，不然报警了。你以为你今天逃得掉吗？你他妈谁呀、啊？敢打老子！我是万华公司总裁的小舅子，我绝对饶不了你们！啊！不喊动我的女人，他妈找死吧！我靠！告诉你，本来你应该跪下来跟我道歉，然后把木婉好好的送过来给我。现在我绝对要废了你们！我倒要看看你要怎么废了我们。木婉，你个小贱人，居然敢找人打我！这个合同你们他妈别想签了。好的，既然不想我们好过，再揍你一顿！啊啊啊公司已经被鼎盛集团收购了，你好好做好这次合作。我们公司被鼎盛集团收购了，完了，现在弄死你们更容易了，没有人敢跟鼎盛集团作对。南公演，要不我们走吧？咱俩都是小职员，他们刚被收购，总裁肯定器重他姐夫。你虽然给总裁做事，但也不好惹他们。没事的。我就是鼎盛集团的总裁，<笑>你要是想吓唬我，编个像样点的谎言。还鼎盛集团的总裁，你要是总裁，我就是总裁他爸。闭上你的狗嘴，下辈子都不可能当我爸。等我告诉鼎盛集团，你们冒充他们的总裁，在外面招摇撞骗，他们绝对让你们悔不当初。南宫言，算了。总裁要是不愿意出来帮你说明，那你扮演总裁的事情一旦暴露，会出大事的。那你扮演总裁的事情一旦暴露，会出大事的。没事，相信我。哎
林特助，<笑>林特助，他们在外面冒冒充鼎盛集团的总裁，被我揭穿了，一看把我打成什么样了？你一定要为我做主啊！<笑>总裁，什么？总总裁？林特助，你没认错人吧？他怎么可能是鼎盛集团的总裁？我的老板，我应该还是认识的吧？不可能，不可能，不，不可能！你你一定是林特助，有什么把柄在你们手里？然后你们威胁他演戏？啊！一个蠢货，你敢得罪鼎盛集团总裁，你真是不要命了！烂摊子自己收拾，要是影响到我，我让你姐以后没好日子。喂，哎，警报！警报！你真是。<笑>总裁，我错了，我错了，我求你饶了我吧！以后一定洗心革面，操心多点。哎，把他给我拖出去，废他一条腿，以后再也不能入这个公司拜了。是。以后再也不能入这个公司拜了。是。不要了，不要过来。啊啊啊啊我去给你倒杯水。来，烟水，小心烫。你道歉。对不起。原谅你了。那天在商场啊，是因为我不知道你衣服的尺码，所以才让班长帮忙试的。我们之前没有其他关系了，你误会了。以后我再也不会这样做。我身高一米八八，体重七十公斤，所有的银行卡密码都是六五二二八八，记住了吗？嗯。以后我们商量一下啊，要是遇到矛盾了，先冷静一下再说出口。好，知道了。休息吧。嗯。你放开，你这样我没办法活动。你先去餐厅。这是好。好、啊。啊，对了。嗯。最近啊，你受到了惊吓，公司暂时还是不要去了。等我处理好。就让你来我身边上班。可是我刚上几天班，这样不太好吧？没事，我的安排好了。那我去上班。没事，南宫岩在不在？南宫岩他今天去。那我等他回来。女士，麻烦您告知一下谢敏，这样我好通知他。不用，我准备给他的惊喜。还有，谁让你直呼主人的名字的？真是委屈。给我倒杯咖啡。给我倒杯咖啡。我在这干嘛？跟木头一样。快去、啊。家里来了位女士，好像认识你，你要不回来一趟？是亲戚还是合作伙伴呀、啊？没人和我说要来呀、啊。哎，这样，你先招待，我马上回去。哦。等我住进来，我就把你开了，浪费勇气。这是什么咖啡？我只喝手磨咖啡。以后再调教你。对了，严最近身边有没有女人？我没有带人回来住过。谁呀？严，你回来了。
我好想你啊！我好想你啊！你什么时候回来？别人。你怎么现在一点都不热情啊？我知道，我当你走了，你还在生我的气。我现在回来了，谁也别想让我们分开，我们好好在一起。那个雨英，总是回来吧，最好还转身离开。有没有规矩啊你？娘，你哪里找的女工啊？是长得一副勾人的样子，别借着保姆的工作，小掉金龟婿吧。他不是你。她是我的妻子，我们俩一起。爷，你是不是在骗我呀？我我我知道你还在生气，我现在回来了，我们可以好好在一起了，谁也不能拦着我们了，我会好好的相夫教子，好好的和你在一起的。我们不要骗，我们俩已经真的结婚了。居然来晚一步，一定是那个死老太婆逼着严娶的女人。严现在肯定还生气我之前走开，我得留下来，我得留下来。严，是我冒失了，不过我刚从楼下回来，也没有找到合适的地方住，能不能在你这先住几天？我找到地方了，我就走。那就先住下。爷，我承认我还爱着你，但我也不会做小三的。如果我留下，他不高兴的话，我可以走。虽然我在外面住，可能不太安全。那你就先住下吧，毕竟你也是个舞蹈演员，刚回国，难免有狗仔偷拍你。等你找到安保好的地方，再搬出去吧。你先休息吧。我，他是我前女友，我也不知道他怎么突然就回来了。我们分开很久了。那你让他留下来住是什么意思啊？这不情况特殊吗？他刚回国，也没有什么朋友。不过啊，你放心，我知道分寸的。等他找到了房子，我立马让他搬出去。放心好了啊。喂，阿姨啊，秦雅是不是在你们家里呀、啊？奶奶，你在我们家装了摄像头啊？你别贫嘴了，奶奶跟你谈正事了。对，确实在我们家。阿姨，你把碗丫头放在何处啊？秦雅是个很有心机的女人，你怎么还把她留在身边呢？奶奶，你放心好了，等她找到房子，我就让她搬出去。酒店不能住吗？我看他是故意的，管丫头啊，斗不过这个女人，我一定要维护她。我我马上过来住、哎，我一定要维护她。我我马上过来住。哎、奶奶，您怎么来了？我自己孙子家里，难道不能来的，还要向您报备？奶奶。我们这么久不见了，我只是诧异您能来。秦雅，我告诉你，以后叫我南宫老师。还有，我们打开天窗说亮话，你怎么好意思住在一个已婚男人的家里？老夫人，我和严为什么分开？不都是拜您所赐。现在谁也别想拆分。严既然同意把我留下，那就代表着他对我们之前的感情有所留恋。秦雅。来了，哎呀，难道你不欢迎奶奶来吗？奶奶，您来跟我们一起住，不高兴还来不及呢。你想住多久就住多久，太好了，太把你吓的。你们家里也有一只狼，奶奶是来保护小白兔的。哼，奶奶，你既然来了，就安心住下。我，你带奶奶去收拾一下。奶奶，您这一路过来累了吧？我陪您去整理一下
。我丫头啊，你什么时候给我生个重孙啊？趁奶奶还有力气啊，可以帮你们带带。奶奶，哎，奶奶也不是催你。是不是不答应我啊？奶奶给你好好补一补。嗯，我们走吧。嗯。爷、嗯，奶奶还是不喜欢我。反正你也住不久，你又见到他，你就避着点。既然来了，一起吃个饭吧。既然来了，一起吃个饭吧。阿姨，你坐这里。秦小姐，坐我这里吧，哪有让客人坐的那么远、啊？老夫人，我也不算客人，毕竟我以前也经常来南宫家的，您不用客气。秦小姐啊，你一直来都是客人，现在推三拣四的，是嫌弃我这个老太婆了。王丫头啊，你多吃点，今天可是厨师的拿手好菜呢。奶奶，你也吃，别光顾着我呀。嗯，吃。爷，你帮我夹点你面前的青菜吧。秦小姐，以后叫阿言全名好了。你们不适合叫的这么亲密。阿爷，秦小姐是演员身份，就该保持身材。木婉，你弟弟要娶媳妇儿，人家要一套房子，彩礼要二十八万，你和你婆家那边最少也得拿一半吧？奶奶，我哪来那么多钱啊？我才刚大学毕业，我哪来那么多钱啊？我才刚大学毕业，而且我又不是卖给人家的，人家凭什么白给我这么多钱啊？你跟他们闹呀，你嫁进他们家，他们可没给家里彩礼，这是你亲弟弟。他能不能娶上媳妇儿，那全指你呢。奶奶，我没这么多钱。你个小贱蹄子，你是想断我们穆家的香火？啊？告诉你，你要是不出这笔钱，我就天天找你闹。穆婉，等言知道你的真实嘴脸，一定和你离婚。阿姨啊，你什么时候把自己的身份啊告诉婉丫头啊？奶奶，我还没找到合适的时间去说。哎，你之前啊一直怀疑、担心管丫头的人品啊，这件事啊再拖下去，迟早会有隔阂的。还有啊，你把这个秦雅趁早赶出去，你在他们两个女人之间搅和啊，迟早会出问题的。迟早会出问题的。好，我知道了，奶奶。这样吧，你也别操劳了，我扶你去休息。死老太婆，当年我被你赶出江城，现在又处处阻挠我，我绝不会让你得逞，我偏要让南宫家不得安宁。木婉，站住！你嫁到南宫家，就是为了养你傅家那一家子稀世古人。秦小姐，我怎么样用不着你管，做好一个客人的本分。你嫁到南宫家，言都隐瞒了自己的身份，你还真以为你是他们家的一份子了？天真，什么意思啊？说清楚啊！穆小姐，言让我留下，只是担心我的安全，你让秦让我留下吧。啊！小姐，你让我留下，只是担心我的安全。你让秦章我留下吧。啊啊啊！怎么了，秦？我的腿好像断了，我我好痛，我以后还能不能跳舞了呀？我没有腿疼。穆小姐，你怎么能这么狠心啊？我可以离开，你可以赶我走，但是你不能伤害我的腿呀、啊！我没有推他，是他抓着我。我说以后会有一道彩虹，却不曾说过他
你先出去，我不想让你看到我面对他们有个样子。我们确定自己可以。好。医生，我的腿……只是皮外伤而已，骨头有没伤。医生，我的腿……骨折。我的腿……骨折。这……这违反职业道德啊！门外的是我男朋友，他们家对我有偏见，我只是想住进他们家。你只需要小小的三一个谎，就能拿到五万块。这这，我再给你加两。好，我答应你。其他家属，进来一下。病人的腿骨骨折了，需要打高固定，一会儿去药房取点药。他可是舞蹈演员啊，这样会影响他跳舞吗？那肯定好好养养。最近呢，不要用腿。定期呢来医院复诊，我会给他做安排做复健。好，谢谢你。爷、yeah. ，平时上班也忙，家里也没有佣人，可不可以拿个穆小姐照顾？你知道吗？办哈账口啊，我们家又不是请不起佣人。我，毕竟是不他把我推倒的呀。我这样做也是减少他心里的罪恶感。我这样做也是减少他心里的罪恶感。我没推秦雅，秦雅却这样陷害我，那我去照顾他的话，还能找找秦雅伪装的证据。我没有推倒秦小姐，嗯，不过家里确实没人照顾你，那就我来照顾吧。这我也累了，不想在沙发上休息。穆小姐，我想吃点水果，我每天要摄入足够的维生素 C。穆小姐，这又没削皮没切块的，我怎么吃啊？秦小姐，你休息吧，我不打扰你了。嗯，你再给我接杯水吧。秦小姐，你还有什么要求？一次性说完好不好？这就没耐心了，这还有好久呢。这就没耐心了，这还有好久呢。你先去接水吧。要不是为了找证据，我才不伺候你呢。自己会被绊倒，不是故意的。要是热水，他早就被烫伤了。爹，这要是热水，我都没法再跳舞了。你要替我做主啊！既然这样的话，那我们就回去吧。以后去找个佣人照顾他。爹。你自己去照顾秦瑶吧，我去找奶奶去。我去找奶奶去。等他好一点，我就让他离开了。你相信不是我推他？一开始啊，是有点怀疑，不过在我心中，木婉才不是那样的人呢。我把他留下来，就是想看看他到底想要干什么。爷，幸好你和木婉没有闹矛盾，这样我就安心了。吴小姐，跟你说过一次了
，让你别碍眼碍眼的叫。老夫人，我只是叫习惯了。习惯，习惯不能改吗？你就没爱好心。我知道了。四老太婆真是多管闲事。不好意思，我先出去一下。喂，帮我查一下木婉的家庭情况。你还是继续休假吧，刚好啊，在家陪陪她。嗯，上次出事以后，我就再也没有去过，这样会不会不太好？没事的，我都已经给你请好假了，你就安心的在家陪奶奶吧。对，就陪着奶奶看戏吧。嗯，奶奶，这戏好看吗？妈，这戏好看吗？喂，你最近心思大。奶奶年轻的时候啊，唱歌可是一流的。你要不要听奶奶唱一曲啊？好啊，好。奶奶，您先进去，我去看看是谁。好，嗯。奶奶，沐晨，你们是怎么找到这里的？来之前怎么也不说一声？你嫁人你就翅膀硬了是吧？我连我自己的孙女嫁给你有什么不行的？你先坐吧，南宫家的奶奶也在呢。这个家还真不错，之前早点拿钱，你还自污的。我们可是你的娘家人。做事情不想在娘家人，真是记恨你。坐好。哎姐，你在这儿住的也挺不错的，就把家里都忘了。你在这儿住的也挺不错的，就把家里都忘了。你看什么啊？你现在是嫁得好，吃得好，住得好。可怜你弟弟啊，连媳妇都娶不上，你好意思呢？奶奶，我这些年赚的钱都让你们给了牧场了，我现在有没有钱，你们应该很清楚嘛。你什么意思啊？你是在埋怨我吗？你赚钱赡养老人，照顾你弟弟，那些不是应该付出去的吗？再说你现在都嫁给有钱人了，还抠抠搜搜的，真是上不了台面。我都听奶奶。我也不会管菩萨要钱，我就去找你在这。哎呀，你这个死没良心的！我要去告你，你不赡养老人，可怜老人，我还要我还要去媒体面前曝光你，让大家都来评评理。你这是要逼死我这个老婆子吗？奶奶，你别无理取闹了，这里不是穆家穆小姐，你怎么和长辈说话呢？要是传出去，多丢南宫家的人啊！他们说你要理由的嘛。怎么，现在自己飞黄腾达了，就撇开穷亲戚了？青雅，这是我们的家事，和你无关。你别掺和，我一个外人都听不下去了。我一个外人都听不下去了。这穆成一看就年少有为，你就当投资了呗。哎，这姑娘真的是人美心善啊！我这个老婆子啊，不中用了。被人嫌弃了，我以后不知道能不能看到我的孙子结婚啊！奶奶呀、啊，我求求你，你别逼我了！从小到大我做的还不够多吗？我求求你了，你放过我吧！来人呐，把这些破烂东西给我丢出去！家里搞得乌烟瘴气的，慢着，别动我们的东西啊！老夫人，你也看见了吧？你不希望眼以后拖着包袱过日子？我可以给你钱，不过我们商量一下，这些年来一共花了多少钱？我可以双倍的给你，不过有一个条件，不管以后有什么事情，你们都不许来。这这是穆家的事，外人怎么能插手呢？是鸟之恩那么大，打断骨头还连着筋，怎么能？用钱买断啊，让他出点钱不过分吧？你，青雅
，你才是这里的外人。娘，你才是这里的外人。奶奶，你先去休息吧，这里啊，就交给我吧。这是木婉从小到大的生活费用，你自己看吧。不可能才这么点，木婉从小就被你们坑透长大，成年后甚至补贴家用，你们自己确定好，确认好之后我双倍给你们钱。不管怎么样，木婉从小到大被我们好好的养大到现在，不是一点钱能够衡量的。那你想怎么办？给我一百万。再给咱们木桶市中心一套房子，这钱我可以给，但是你们答应我一个条件，以后绝对不能再找木婉他们，不然我废他一只手一张脚。不行，我不能要你的钱。这钱就当借你的，以后啊，咱们还抵抗。电话是你打的，是你让我来这儿，不是我，你别污蔑人。不可能，我手机自动录音。他傍上了集团总裁，你们现在搬到他家里去住。是我做的，是我做的，怎么样？你看不到吗？我他们一家子都是吸血鬼。爷，我一直在等你，我们才是天造地设的一对啊！我们之间早就结束，没结束，就是你们男主角欠我的。当年，你奶奶非要逼我离开江城，害我被迫逃到国外。你们在国内锦衣玉食，我在国外只能靠洗盘子这些兼职才能养活自己。奶奶当时给了你一百块，你如果没有选择钱，奶奶就会死，奶奶留在。<笑>说的好听。当初要不是你对我藏着掖着，我怎么会拿那笔钱？而且我根本没花这笔钱。你是不想花这笔钱吗？是你想偷渡回来的时候被人抢了吧？调查我？不然怎么知道你究竟是个什么样的人呢？事情的经过，一五一十的给我说出来，这些钱就不用。胡说胡说胡说！这是秦小姐给了我五万块钱，她可以没什么事，这这休息几天就好了，是她说的。她想让男朋友嫁人，请你请你，不是说什么其他事情。听到了吗？把人带下去吧。恨吗？我也恨。我们一起报复他们好不好？你是谁？我是谁不重要，我们一起能做什么才重要。我喜欢木婉，你喜欢南宫燕，我们合作拆散他们，不好吗？你什么都不透露，就想让我做事，别想得太美。我叫侯浩，是木婉的高中班长，之前被南宫燕羞辱过，我见不得他们好。你到底要不要联手？我们一起得到自己喜欢的人。好。我答应你，好，我答应你。你说怎么办？我之前虽然跟他们有不愉快，但是约他们出来吃饭道歉还是可以的。到时候我负责把南宫燕给你弄到手，你负责把木婉给我带回来。你怎么确定他们一定会跟你吃饭？木婉有个闺蜜，对我的印象很好，找她牵线搭桥一定能成功。那我要怎么搞定木婉？他如果身边有人，我一个人更搞不定。我能保证的是，让木婉一个人走出餐厅报销。至于怎么搞定他，是你要做的事情。什么时候做？等我联系
，今天晚上在十里餐厅见，包厢号是幺四六，楼上就是酒店。那我等你的好消息。婉儿来了，坐。嗯，班长，哎，兰儿呢？哦，呃，他刚给我发了短信，马上就到。好，坐坐。嗯。嗯这杯酒为我之前的所作所为向你道歉，希望我们以后还能成为朋友。希我们以后还能成为朋友。你们先喝，我去给兰儿打个电话。好。这杯酒敬你之前打醒我，祝你们的婚姻幸福甜蜜。过了，你终究还是我吧。你身上的味道怎么变了？以后换你喜欢的味道。啊、谁？贱人，怎么是你啊？你别走，欧言。我在那。木<笑>婉，木婉现在已经在侯浩的床上了，我是不会告诉我的你的。住手！放开我！木婉在哪？不要挑战我的耐心，木婉在哪啊？不，不说，不说。到了你好吧？他承诺过，让我依靠一辈子。木婉啊！啊！木婉啊！啊！木婉，你没事吧？爷，走，我们去医院。等我。杨公爷，你醒了，你好，你没事。傻丫头，哭什么呀？再哭就不好看了。总裁，陈雅二人有接到司法部吗？他们会知道这种情况。通知下去，三日后，我要和我最爱的妻子举办一场盛大的婚礼。是。谁要嫁给你？怎么，刚才哭丧的样子，我还以为我死了，你又有血。说什么呢？找了，以后啊，你再也不分开。